வெல்கம் டு டம்பி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்கள் மகேந்திரன் டிஎஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் அப்படின்ற இந்த வீடியோ சீரீஸில் ஃபியூச்சரில் சைனா வந்து சொந்தமாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை லான்ச் பண்ணிக்க போகிறாங்க அவங்களே அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை சொந்தமாக ஆப்ரேட் பண்ணி ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறதா வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் சொந்தமாக வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் சைனா வந்து லான்ச் பண்ணிக்க போகிறாங்க இப்போதைக்கு இருக்கிற இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நாடுகள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து இப்போதைக்கு ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு வருது இந்த ஃபண்டிங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது எல்லா அக்ரிமெண்ட்டும் பதினஞ்சு நாடுகள் வந்து அதில் மெம்பராக இருக்குது பட் இந்த சைனா பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிளா வந்து தனியா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை லான்ச் பண்ற அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கு இந்த சைனா வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல மெம்பரா இல்ல பட் ஏன் வந்து இந்த சைனா மெம்பரா இல்ல இந்த சைனா வந்து இவ்வளவு சீக்கிரம் சொந்தமா வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை லான்ச் பண்ற அளவுக்கு எப்படி வந்து வளர்ந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை லான்ச் பண்றதுக்காக என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க எந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து டெவலப்மெண்ட்ல இப்போதைக்கு ப்ரோக்ரஸ் ஆயிருக்காங்க போய்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி வந்து இவங்க லான்ச் பண்ண போறாங்க எப்ப லான்ச் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோவை பார்ப்போம் கடந்த மே அஞ்சாம் தேதி சைனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்க்ரூடு ஃப்ளைட்டை லான்ச் பண்ணாங்க அதாவது ஆளே இல்லாத மாதிரியான ஒரு கேப்சூலை வச்சுட்டு ராக்கெட்டில் லான்ச் பண்ணாங்க இந்த கேப்சூலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆறுலேருந்து ஏழு விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து உள்ளே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கேப்சூல் அதில் வந்து எந்த ஆட்களையும் வைக்காமல் அது வெறுமனையாக வந்து சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காக அனுப்புனாங்க அது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பூமியை ரெண்டு நாள் பத்தொம்பது மணி நேரம் சுற்றிட்டு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து தரையிறங்குச்சு இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சைனா வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை லான்ச் பண்ணுறதுக்கான இந்த ப்ரோக்ராமில் மிக முக்கியமான ஒரு ஆராய்ச்சியாக இது வந்து இருந்துச்சு இப்போ இருக்கிற இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது செப்டம்பர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தொம்போது விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் அதே மாதிரி நிறைய ஸ்பேஸ் டூரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரநூத்தி முப்பத்தொம்போது பேர் வந்து போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த இரநூத்தி முப்பத்தொம்போது பேரும் பத்தொம்போது நாட்டை சேர்ந்தவங்க இந்த இரநூத்தி முப்பத்தொம்போது பேர்த்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் கூட சைனாக்காரன் கிடையாது எல்லாமே வந்து முக்கியமாக அமெரிக்காவையும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்தவங்க மீதி இருக்கிற சில பேர் வந்து ஜப்பானு கனடா அதே மாதிரி நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸை சார்ந்தவங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் சைனா வந்து ஒரு மெம்பராக கிடையாது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து முக்கியமாக அஞ்சு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிங்க தான் வந்து மெம்பராக இருக்கு இதில் எது எது அப்படின்னா நாசா அதே மாதிரி ரஷ்யன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அதே மாதிரி ஜப்பானு கனடா அதே மாதிரி வேற சில யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியில் இருக்கிற நிறைய நாடுகள் வந்து மெம்பராக இருக்கு மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு நாடுகள் வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் மெம்பராக இருக்கு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்போ தான் வந்து இதை வந்து செட் பண்ணாங்க இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் செட் பண்ணும்போது சைனாவோட ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டு வெறும் அஞ்சு வருஷம் தான் கிட்டத்தட்ட ஆயிருந்தது ஏன் அப்படின்னா சைனா நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற சைனாவோட ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட கவர்மெண்ட் கீழே வர மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏரோ ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே நிறைய வந்து அவங்க ராக்கெட்டு மிசைல்ஸ் நிறைய ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் எழுபதுகள் நிறைய டெவலப் பண்ணி டிசைன் பண்ணி இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டடி பண்ணிட்டு லான்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏரோ ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து பிரிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் சைனா நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதே மாதிரி சைனா ஏரோ ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக வந்து பிரிக்கப்பட்டது இது கீழே வந்து நிறைய ராக்கெட்டுகள் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அதே மாதிரி நிறைய ஸ்பேஸ் பற்றின ரிசர்ச் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக இவங்க வந்து ரொம்பவே தீவிரமாக அப்போ வந்து உழைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஆரம்பிக்கும் போது இவங்க ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி வந்து அஞ்சு வருஷம் தான் ஆயிருந்தது ஸோ அதனால் அப்போதைக்கு அவங்க மெம்பராக சேர்த்துக்கல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைனா வந்து நிறைய வாட்டி மெம்பராக ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூஎஸில் வந்து ஒரு லா பாஸ் பண்ணாங்க அதாவது அமெரிக்காவில்
பயங்கரமாக டெவலப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை சொந்தமாக ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயே இதுக்கான டெஸ்ட் ராக்கெட்லாம் அமைச்சு டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை லான்ச் பண்ணுறதுக்காக சைனா வந்து ஆரம்பத்தில் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக மூணு டெஸ்ட் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை அமைச்சாங்க இது வந்து டிங்காங் ஒன் டிங்காங் டூ டிங்காங் த்ரீ அப்படின்ற மூணு டெஸ்ட் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் டிங்காங் ஒன் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் வந்து சைனா லான்ச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் செஞ்சு எயிட் நைன் டென் அப்படின்ற மூணு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை அமைச்சு இந்த டிங்காங் ஒன் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட ஸ்பேஸில் ஜாயின் பண்ண வைக்க முடியுமா கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஏன் அப்படின்னா மொத்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனும் நம்மளால் பூமியிலிருந்து அசம்பிள் பண்ணி அனுப்ப முடியாது ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்பவே வந்து கஷ்டம் ரொம்பவே எடை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பேஸில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ் மாடியூலாக ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை பிரித்து ஸ்பேஸில் அசம்பிள் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது செஞ்சு எயிட் அப்படின்ற அன்க்ரூடு ஃப்ளைட் அதாவது மனுஷங்களே இல்லாத மாதிரியான ஒரு ஃப்ளைட்டை இவங்க வந்து ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை அமைச்சு அது வந்து நவம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது வருஷம் அமைச்சு இந்த டிங்காங் ஒன் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட கனெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட கனெக்ட் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் செஞ்சு நைன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷம் ஜூன் மாதம் வந்து அதில் வந்து மூணு அஸ்ட்ரானட்ஸை வச்சு அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை அனுப்புனாங்க அது வந்து ஒரு க்ரூடு மிஷனாக இருந்தது அது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் இருபத்தோரு மணி நேரம் வந்து கனெக்ஷனில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த க்ரூடு ஃப்ளைட் வந்து அது வந்து அதில் வந்து பிரிஞ்சு வந்து அது பூமியில் லேண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் ஜூன் மாதம் செஞ்சு டென் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் திரும்பவும் மூணு அஸ்ட்ரானட்ஸை வச்சு இவங்க வந்து அந்த டிங்காங் ஒன் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து கிட்டத்தட்ட இந்த செஞ்சு டென் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து அந்த மனுஷங்களோட மூணு அஸ்ட்ரானட்ஸோட பன்னெண்டு நாள் வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட கனெக்ஷனில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது வந்து தரையிடுங்கிடுச்சு இந்த டிங்காங் ஒன் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா பிளான் பண்றாங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் ஆராய்ச்சிகளை பண்ணி அதுக்கு மேலே ஆராய்ச்சிகளை பண்ணாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அது வந்து பூமியை நோக்கி வரும்போது எரிஞ்சி சாம்பலாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிங்காங் டூ அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் வந்து சைனா லான்ச் பண்ணுறாங்க அது கூட இன்னொரு ஒரு க்ரூடு ஃப்ளைட் அதாவது மனுஷங்களை வச்சு இன்னொரு ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை அது கூட கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்காகவும் ஸ்பேஸில் ரீஃபியூலிங் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்காகவும் இந்த டிங்காங் டூ அப்படின்ற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை சைனா வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது செஞ்சு லெவன் அப்படின்ற ஒரு க்ரூடு ஃப்ளைட்டை வந்து சைனா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் அக்டோபர் மாதம் அனுப்புகிறாங்க அதில் ரெண்டு அஸ்ட்ரானட்ஸ் போய் அந்த டிங்காங் டூ அப்படின்ற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இந்த ரெண்டு அஸ்ட்ரானட்ஸும் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளே போய் முப்பது நாள் வந்து தங்கி பார்த்து ஆராய்ச்சிகளை பண்ணாங்க சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூட அவங்க வந்து பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே வந்து தங்குற மாதிரியான என்வான்மெண்ட் இருக்கா அஸ்ட்ரானட்ஸால் அங்கே வந்து உயிர் வாழ முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி போன இந்த க்ரூடு மிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அஸ்ட்ரானட்ஸ் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உள்ள போல இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாள் இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள தங்கி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரூடு மாடல் வந்து முப்பத்தி மூணு நாள் கழிச்சு அது பூமியை நோக்கி வந்து தரையிறங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டியான்சு அப்படின்ற ஒரு கார்கோ ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை சைனா வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து நிறைய ஃபியூலை வச்சுக்கிட்டு அது வந்து அந்த டிங்காங் டூ அப்படின்ற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட கனெக்ட் பண்ணி ரீஃபியூல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அனுப்புகிறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் லான்ச் பண்ணாங்க இந்த கார்கோ ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை அது வந்து ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் அதே மாதிரி ஜூன் மாதம் செப்டம்பர் மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வாட்டி இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட கனெக்ட் ஆகி ரீஃபியூல் பண்ணிச்சு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரீஃபியூல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டு திரும்பவும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்பவும் கனெக்ட் ஆகிட்டு ரீஃபியூல் பண்ணிட்டு திரும்பவும் வந்து கனெ
இந்த கோர் கேபின் மாடல் பாத்தீங்க அப்படின்னா டேங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சிருக்காங்க இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்ல லான்ச் பண்றதா பிளான் பண்ணிருக்காங்க இந்த லெபாரட்டரி மாடியூலுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா வெங்கைன் மெங்டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் வச்சிருக்காங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெபாரட்டரி மாடியூல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்ல லான்ச் பண்றதாவும் இன்னொரு லெபாரட்டரி மாடியூல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு லான்ச் பண்றதாவும் பிளான் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி ஜூன் டைம் அப்படின்ற இன்னொரு ஒரு டெலஸ்கோப்பையும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக இவங்க பிளான் பண்ணிருக்காங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மொத்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனும் வந்து இப்போ இருக்கிற இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது அஞ்சில் ஒரு மடங்கு தான் வந்து இதோட எடை இருக்கும் அதாவது ஒன் பை ஃபிஃப்த் தான் அதோட மாஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சின்ன ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் தான் பட் என்னதான் சின்ன ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனாக இருந்தாலும் தனி நாடாக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் உருவாக்குறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் மே மாதம் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளார பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து இவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் விட்டுருக்காங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுமோ அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு அப்ளிகேஷன் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இருக்குறாங்கிட்டி செட் பண்ணிரும் அப்படினு சொல்லிட்டு चाइना கவர்மெண்ட் சொல்லிருக்கு சோ இவங்களோட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ஃபியூச்சர்ல 2022ல கண்டிப்பா இவங்க சொன்ன மாதிரி லான்ச் பண்ணிடுவாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்போதைக்கு இருக்கிற இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சோட வந்து அதோட ஆப்ரேஷன் வந்து முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு மேல வந்து அதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா நிறைய பர்மிஷன் எல்லாம் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட வாங்கணும் அதே மாதிரி நிறைய அவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணணும் பட் அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சுக்கு மேல இந்த சைனாவோட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனா கண்டிப்பா வந்து ஆராய்ச்சியில இருக்கும் அப்படின்றது எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஃபியூச்சர்ல இது கண்டிப்பா வரும் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி எல்லாம் வரப்போகுது மாதிரியான விஷயம் எல்லாம் உலகத்தில் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அண்டில் த